Vamos falar de trânsito agora, mas nas rodovias. A Miriam está no Batalhão da Polícia Militar Rodoviária para falar sobre a importância de fiscalizar para reduzir o número de acidentes de trânsito. Inclusive, Miriam, ontem nós tínhamos falado aqui sobre os acidentes nas rodovias federais, na região principalmente sul do estado, que aumentou bastante. Né? A gente sabe que, que a polícia militar, a, a rodoviária, realiza o seu trabalho de fiscalização e também de orientação para que os condutores possam respeitar a sinalização e dirigir com mais segurança, né Miriam? Isso, Bruno. Na verdade, os acidentes mantiveram o mesmo número nas rodovias estaduais, estamos falando das estaduais agora, em relação ao ano passado, a frota de veículos aumentou. Quem vai trazer mais informações sobre como estão esses acidentes nas rodovias estaduais é o Tenente Coronel Souza. Gostaria que o senhor falasse, então, só este ano já foram 24 mil autos de infração. Bom dia. Bom dia, Miriam. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. É, trabalhamos incessantemente é, para diminuir é, as ocorrências envolvendo vítimas fatais. Então, o nosso compromisso da Polícia Militar é com a vida. Então, a gente teve um aumento de fluxo né, nas nossas rodovias é, do ano passado para cá considerável, porque o Mato Grosso do Sul é um estado que um dos estados que mais cresce no Brasil. E, com isso, a gente conseguiu ainda manter o número de acidentes e reduzindo as ocorrências envolvendo morte né, em 19%. Isso se deve ao fato do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária estar em constante treinamento, em constante fiscalização. Esse ano já foram mais de 24 mil autos de infração confeccionados. E ainda a gente tem o um compromisso também com a população de orientar, né, fazer a parte educativa do trânsito, que em todas as 12 bases que a gente tem no, na Polícia Militar no Estado, a gente cumpre essa missão. Esses números de acidentes este ano estão aí, na, é, 300, foram 300 acidentes, um pouco mais? É, foram um pouquinho mais de 300 acidentes, então, o mesmo número do ano passado, é, mas como eu disse, reduzimos né, o número de mortes e também diminuímos em 13% as vítimas lesionadas nos acidentes de trânsito. Então, isso só deixa engrandecer o nome do, da Polícia Militar, do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária e o nosso compromisso com a vida. O que vocês percebem? Na verdade, esses acidentes eles aumentam ali na época dos feriados prolongados. Gostaria que o senhor falasse quais são as principais causas que levam aos acidentes. É, nas épocas de férias escolares, feriados prolongados, a gente tem sim um aumento considerável do número de ocorrências, mas também a gente faz um planejamento detalhado anterior e a gente cumpre essas missões de fiscalização é, temporárias nessas épocas. Então, com escalas extras, com operações planejadas, e esse número a gente conseguiu é, deixar igual do ano passado o número de ocorrências. As, as ocorrências que mais a gente vê nas nossas estatísticas é a saída de pista, né? o capotamento, o tombamento, isso deve mais ao fato... Né, da imprudência do motorista. Então, tanto na velocidade como ultrapassar em faixa contínua, causam esses tipos de acidentes. Vocês estão sempre empenhados ali em treinar a equipe, capacitar cada vez mais? É, a gente também utiliza muita tecnologia, Miriam. É, então, a utilização de drones né, para fazer os nossos autos de infração, com o nosso policial presente na rodovia. Ainda em várias partes do estado, a gente tem... É, as câmeras de monitoramento em que o policial da própria base consegue fazer os autos de infração. Então a gente está investindo também em tecnologia para poder fiscalizar mais as nossas rodovias e deixá-la mais segura para o nosso usuário. Além disso, ano passado fizemos dois cursos de especialização em trânsito, né? em trânsito é, rodoviário. E esse ano também fizemos uma edição no mês retrasado e temos uma edição agora em novembro. Além disso, todo policial que chega no Batalhão de Polícia Militar Rodoviária passa por um estágio de adaptação, que inclusive está acontecendo nesse momento aqui na nossa sala de aula do batalhão. Ok, muito obrigada muito obrigado. por suas informações. Então, aí informações do Tenente Coronel Souza, falando aí sobre esses números de acidentes nas rodovias estaduais, que é, estão no, na mesma linha do ano passado, só que por conta da frota que aumentou, ou seja, mais veículos transitando e o número de acidentes continua o mesmo. Eu volto com você, Bruno. Tá certo, Miriam. Muito obrigado pelas informações. É um importante dado, né? Nós estamos falando das rodovias estaduais aqui. Ontem nós falamos das rodovias federais e hoje nós estamos falando das, das rodovias estaduais. 
a rodovia federal, as rodovias federais em Mato Grosso do Sul tiveram um aumento no número de acidentes. E hoje a gente traz a informação de que as rodovias estaduais, comparadas ao mesmo período do ano passado, mantiveram o mesmo número, porém, aumentou o fluxo de veículos. E nós tivemos um número maior de veículos mantendo o mesmo número de acidentes. Agora eu acredito que a próxima meta seja reduzir o número de acidentes, né? Porque é, se fosse acompanhar estatisticamente, teria que subir o número desses, desses acidentes. Porém, isso não aconteceu. Já é uma informação positiva. Agora, melhor ainda é se a gente conseguir reduzir o número de acidentes. E como que nós reduzimos? Não é só cobrando da polícia para que faça uma fiscalização. É que nós, condutores, possamos ter uma direção segura, defensiva, eficiente, é, é, sem excessos, né? É, é, sem, respeitando a, a sinalização, o limite de velocidade. É, a gente sabe que em Mato Grosso do Sul tem muitos bichos também que atravessam as rodovias, o que causa é, é, um pouco mais de insegurança por conta da nossa, da nossa situação em relação ao meio ambiente aqui, né? que nós sabemos que tem muitos bichos que cruzam aí a nossa fauna, a nossa flora. E precisamos ter todos os cuidados, né? Então, redobra a sua atenção, vai com calma, vai devagar. E em locais onde você sabe que, que e acontece é, de cruzar animais com maior frequência, procure andar mais devagar, tá? Procure andar mais devagar e redobre bastante a sua atenção, porque a gente pode colaborar para que tenhamos um trânsito cada vez mais seguro.